അമ്മാവാ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം കേക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ എന്താ എന്നെ വട്ടു പിടിപ്പിക്കുന്ന തോന്നുന്നു നീ അതൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട ദൈവമുണ്ടെന്നേ നായരെ നാല് സ്പെഷ്യൽ ചായ സ്ട്രോങ് ആയിക്കോട്ടെ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ചായയാണ് അത് തന്നാ മതി ഒരു പക്ഷെ നിനക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ റാണിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാ മതി എന്താ റാണി നോക്കുന്നത് എനിക്ക് ചായ തരാൻ കഴിയില്ലേ എനിക്ക് ശേഷം നിങ്ങള് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം മാത്രം മറന്നുവല്ലേ മുത്തശ്ശനും ഞാനും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നല്ല പേരെല്ലാം ഇവിടെ പോയി പറയുമോനെ കൂളെന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത് നടത്താതെ അച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സന്തോഷത്തിലാണോ കഴിച്ചോളൂ കഴിച്ചോളൂ വയറ് നിറച്ചു കഴിച്ചോളൂ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വിട്ടത് വയസ്സായ മനുഷ്യനാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ നിനക്ക് എന്റെ ജീവനാണ് ജീവൻ അറിയാവോ നിനക്ക് ഞങ്ങളെ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനാ അറിയോ നിനക്ക് കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന പെണ്ണെ വിഷമിക്കേണ്ട നീ കാട്ടുമൃഗം വഴിയിൽ വരും പേടിച്ചു നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ മനോഹരൻ ചേട്ടന് ശിവമാവനും കുറുക്കി വന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയല്ലേ കേട്ടോ ശ്മശാനത്തിൽ വന്ന് പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു അമ്മാവാ സത്യമാ ഞാൻ പറയുന്നത് ചേട്ടാ നമ്മളുടെ ജീവൻ എടുത്തത് പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വെച്ച് അവൻ തമാശ പറഞ്ഞു ഞാനും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്ക നീ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ മനുഷ്യനായിട്ട് നിനക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളെ നേരെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിട്ടാ മതി നിനക്കറിയാവുന്ന മന്ത്രം പറഞ്ഞ ഒരു ചവിട്ട് ചവിട്ടേ എന്താ മാ അവരുടെ മനസ്സിലാണോ കല്ലെടുത്തെറിയാൻ വേണ്ടി വെറുതെ പേടിക്കാതെ ഇവരെന്താ തീവ്രവാദികൾ അതോ നക്സലേട്ടോ പ്രേതത്തിനോട് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കോ ചെരുപ്പ് കാണിച്ച് അവര് ഓടിപ്പോകും ജീവനോടിരിക്കുമ്പോ ഡോക്ടറെ കണ്ട് കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് നിങ
ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ച് എന്നെ എന്തിനാ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നേ അതൊന്നും മാറ്റില്ല ഞങ്ങളെ മാറ്റ് നിങ്ങളല്ലേ എന്റെ ജീവൻ എടുത്ത് മരുമകളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ ജീവൻ എടുത്ത് അനിയത്തിന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാ അതിന് ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷാമാ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ വേഷ എനിക്ക് സാർ പറയൂ സാർ ശരി സാർ ഞാൻ വന്ന് നോക്കാം ശരിക്കുള്ള മനുഷ്യർ മാത്രമേ പേടിക്കുള്ളൂ ചെരുപ്പ് കാണിച്ചാ പിശാജൊന്നും പോവില്ല അമ്മാവാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ കുറച്ച് ക്ഷമിച്ചിരിക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് വിളിക്കാം ഇവിടെ തന്നെ നിന്നേക്കണം കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന പെണ്ണെ വിഷമിക്കേണ്ട നമസ്കാരം സാർ ആ ബാ വരാൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി ഒരു ചേര എടുത്തോണ്ട് വാ ഇരിക്ക പോലെ താങ്ക് യു ഭരത്തെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് അതായത് എനിക്ക് അവന്മാരെന്റെ കാര്യത്തിൽ കത്തി വെക്കാൻ നോക്കി നാളെ അവന്മാരെ എന്നെ കൊല്ലില്ല എന്ന് എന്താ ഉറപ്പുള്ളത് സാർ എന്ത് സാർ കത്തി കാണിച്ചു നാം നിങ്ങൾ നാടിന് നല്ലതല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഭരത്തെ മാസ്റ്ററുടെ കാര്യത്തിന് അവന്മാരെ കത്തി വെക്കാൻ നോക്കി ഇതാ വൃത്തികെട്ടവന്മാര് നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ട് പേടിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർ ദുഷ്ടന്മാരാ അവർക്ക് ചീത്ത ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ നല്ല ആൾക്കാരെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഭരത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചാൽ നിന്നെ പോലെ ആയിരം ഭരത്ത് വന്നാലും ശരി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല വാ നമുക്കൊന്ന് നടന്ന് സംസാരിക്കാം ഒരു ഭാരമെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വലിയ പാവം തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ ഞാൻ പക്ഷെ ഞാനൊരു സ്വാർത്ഥനായിട്ട് എന്റെ മനസാക്ഷി തന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നു എന്ത് സാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മനസ്സിന് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു എന്നോട് പറയൂ സാർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാരം കുറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാറുള്ളത് ഈ സത്യം നിങ്ങളോട് തോന്നു പറയാതെ ഞാൻ നിൽക്കുമോ എനിക്കൊന്ന് പേര് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ചിന്ത വേണ്ട സമയം വരട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ പറയാം ഒരേ ശരി സാർ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കണം നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ പലിക്കൂടം ഈ നാടിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഞാനുണ്ട് തീർച്ചയായും സാർ ഭരത്ത് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം നടന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ മോളെ കല്യാണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിക്കാൻ ചാവും വന്നിട്ട് പുറത്തൊക്കെ നോക്കട്ടോ ദൈവമാണ് അച്ഛൻ ഇത്രയും വർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ആരും ഇല്ലാത്തത് പോലെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി 
ശാപമാണെന്നറിയില്ല അച്ഛമംഗലീ ശാപം പരി 